Hello, good evening. Hello, everybody. Good evening, teacher. Hi, Lea. How's everything? Buenas noches, teacher. Pensé que ahorita estoy ah, esperando sí. que pase el micro para mi casa. Ah, really? Ah, ¿y cuánto se tarda de ahí hasta su casa? Pues, fíjese que creo que unos 20 minutos, creería yo. Mm, no es mucho. Mm, ok, no ve. Eh. Ok, no problem. Uy, uh, está saliendo bien noche. Ok, so we are going to start people. There are a lot of people that are not connected yet, but I hope they can connect, you know, like throughout the class. So just give me one second. No sé por qué si no me conecto esta cosa, permítanme un segundo. Ok. Oh, I didn't have the attendances like, properly. And I'm loading it out. So, how was your weekend, people? ¿Qué tal tu fin de semana? How was everything? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien, Ruth? ¿Qué lo es? All good. Todavía con sueño. Todavía con sueño. Oh, amen. Really? You're still sleepy. And your classmates are not connected yet. <laughs> All right. That's cool. No, no, but they are getting connected. That's cool. That's cool. I hope they can get connected because today we start the unit number three. Ooh, I put the distance. Okay, just give me one second. I'm going to pass the attendance list. And I have it in here right now. All right, let's just start uh, before, you know, like start with a short feedback. We'll talk about the, the things that we did last week. We are going to start with, uh, you know, like the attendances. That's the first thing that we basically start every class. Uh, let's see, Abel Edenilson, is it here? Abel, Abel, Abel. All right, he's not there. Alexandra Michel. Present teacher. Okay, good. Bania Raquel. Bania, Bania, Bania. Oh, no. Let's continue. Cristian Mauricio. Okay, no here. Eduard Armando. Okay, near Edward. Eric Enrique. Okay, no here. Eric Fernando. Okay. Jose Mauricio. Present. Okay, nice. Melissa Jamilet. Present, teacher. Ah, okay, good. Carla Daniela. Present. Ah, okay. Perfect. Kelly Joanna. Present. Okay, good. Lea Berenice. Lea Berenice. Okay. Present. Okay. Liliana Alejandra. Present. Ah, okay. Very good. Okay, let me see. All right. Uh, let's continue. Mario Eduardo. Present teacher. Ah, okay. Cool. Marvin Edenilson. Yeah. Okay, good. Noé Vladimir. Present. Okay, excellent. 
Rosa del Carmen. Rosa, Rosa, Rosa. Encontro Rosa aquí. A ver si está aquí. Ruth Guadalupe. Mm, ok. Perfecto. Verónica Lisset. Present. No, ok, good. Wilber Ernesto. Is it Wilber? Ok. No here. And the last one we have Ana Patricia. Present teacher. Ah, ok, perfect. Hmm. Ok, very good people. So we are going to start with a short uh, feedback about the thing that we were discussing last week. All right, let's start with that, people. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran los temas centrales por los cuales estuvimos, you know, like, haciendo varios ejercicios la semana pasada? Do you remember the main topic? And this is for everybody. One one was uh, the use of imperatives. Ah, okay, very good. The use of imperatives. What was the other topic that we were discussing? Uh, the difference between need to and have to. Ah, okay, perfect. Very good. What else? Estoy rebobinando mi cerebro. <laughs> okay, very good. What else, people? ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan? Thank you, Carla, by the way. ¿Qué más recordamos? All right. Ya que ustedes no me participan, vamos a hacer preguntas directas entonces. I mean, straight to the point. Let's see. Ruth. When do we use have to? When do we use have to? Recuerda que eh, vimos una estructura que se llamaba have to? Uh -huh. Ah, okay. When do we use it? Uh... <laughs> there you go, that's the point, Ruth. All right. Have to is basically used to show obligation, right? If you remember that that was the main uh meaning in which we were working on last last week, right? Have to as obligation. What about need to, Mario? When do we use need to? Uh, when you express a necessity. Ah, when you express a necessity. Very mm -hmm. good, Mario. Mario, I want you to choose one classmate. Quiero que escoja un compañero. Dígame un nombre. Son dos. Liliana Valencia, teacher. All right, Liliana. Where is Liliana? Oh, Liliana. Could you give me one example using need to? Podría darme un ejemplo utilizando need to? Okay. Uh, I need to. Mm -hmm. I need to study more English. Ah, oh, okay. Very good. Thank you. Thank you. Okay. You did it excellent. All right. So let me see. Mm -hmm. Abel, could you mention, Abel, three, three frequency adverbs from the ones that we were practicing last week? Only three. Three frequency. Yes. Mm. I don't know. Three frequency adverbs de los que estuvimos practicando inclusive el viernes. Yeah, I mean, on Friday we were, we were uh, putting, you know, like the short in there. 
that it goes from one hundred to zero. Uh huh. Mm -hmm. The always. Always. The, the always is the something. Ah. Uh -huh. Seldom. Okay. Always. Seldom. Le falta uno. Y never. <laughs> okay. Seldom and never. Good. <laughs> choose, choose one classmate, Abel. Ayúdeme escogiendo un compañero. No importa si tiene la cámara apagada, igual participan. Mm -hmm. A la que da primero. <laughs> Ah, no eh. No eh. Okay, no eh. Perfect. All right, no eh. Could you give me one example using seldom? Seldom. Yes. Mm. Uh, I seldom has. Mm. I seldom. Mm, have meeting. I seldom have meeting. Mm, okay, okay, good. What What is the meaning of seldom, Vladimir? Oh, ¿Cuál es el significado de seldom? Eh, casi nunca. <laughs> All right. Oh, raras veces. Right, mm -hmm. veces. okay, very good, thank you. So, those were like the main topics that we were discussing, okay, from the past week. Now, since we have in a new week, this is the third week, so we are going to give me one second, yeah, to start week number three. This is specifically the class. 11. Oh, I'm going to project this thing. Mm -hmm. ah, okay. okay, good. So we are going to start with the main topic that we are going to be discussing the rest of the class. And tonight's topic is going to be present continuous for future events. Okay. ¿Alguna vez han escuchado de esta estructura de el presente continuo? Pepe. Yes, teacher. Uh, okay, good. ¿Y alguna vez han escuchado del present progressive? No. Este es del chino, supongo. Hola. Este es del chino, supongo, porque en inglés nunca lo había escuchado. <laughs> okay, listen. Present continuous and present progressive es lo mismo. It's the same. Right? Esta estructura es conocida por ambas, por ambos nombres. Present continuous o present progressive. Generalmente, cuando usamos el present continuous? When do we use it? Ah, lo usamos en la mayoría de casos para hablar sobre acciones que están sucediendo en el momento en que estamos hablando. Si yo digo, I am teaching English, so that's an action in the moment. If you say, we are practicing English, or we are listening to our teacher, so that's an action in the moment. Okay. Pero ahora lo vamos a ver de una manera un tanto diferente. How come? Listen. Today, we, I mean, tonight, we are going to practice this structure, but expressing future action. Ahora vamos a ver esta estructura expresando acciones a futuro. O sea, vamos a hablar del futuro usando el presente continuo o presente progresivo. That's what it is. 
Recuerden que una, 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 una forma base de poder recordar o poder identificar esta estructura es que siempre vamos a utilizar el verbo to be y el verbo principal en ING. Bueno, vamos a discutir un poco esto. All right? We're going to discuss that. What is the most relevant that we have for the rest of the class? Look. We had the review from the previous topic, algo que acabamos de ver con los temas centrales que estuvimos viendo la clase pasada, you know, like visual practice that we were doing. All right, now it comes the present continuous interaction. After that, I have a, a short conversation in the manual that I would like to practice with you guys. And then we are going to do some exercises in the manual. All right, so this is, and then obviously we are going to check those exercises. So this is like the most relevant activities that we have, all right, for the rest of the class. All right, good. Let's start over. Okay, check this out. Present continuous for future events. All right, as the word says, eventos futuros. So that's the way how we use this one. Hmm, okay. Since I have a lot of things to read and I don't want to read, I'm going to put you some of you to read. Uh, help me out, Carla, to start. Okay. English speakers often use the present continuous tense, uh, subject plus B. Uh, igual como se dice. Equal. Equal. Verb ing. To uh, talk about future arrangements. Arrangements. Uh -huh. Arrangements. A future arrangement is a plan that you have decided and organized with another person. Uh -huh. Okay, very good. So that's what it says. Listen. Generalmente usamos el presente continuo expresando futuro. All right. Para planes que ustedes ya tienen previamente establecidos de poder hacer en un futuro cercano. All right. That's basically when we use the present continuous expression future. Okay. We can see one example. Look at this. Ruth, help me out reading this. I am spending Christmas with my wife. Why? Why? Okay, good. Listen up. I am spending Christmas. All right. So if he, if I say, listen, I am spending Christmas, it's like, ah, estoy pasando la, what is Christmas? Navidad, right? Con mi esposa. But in this case, listen up. Is it Christmas? Right now? Estamos ya en Navidad? No, right? Entonces, no, exactly, it's a future. Exactly. Desde entonces estamos denotando una acción a futuro. Dando a denotar que voy a estar pasando Navidad con mi esposa. Ok, so in that case, I am expressing future in a somehow using present continuous. Entonces acá pues estoy hablando de una acción en el momento en el que estoy hablando, right? Sino una acción que voy a estar haciendo a futuro. All right. Is that something planned? Yes, of course. Eso es algo ya previamente planeado, right? So that's, that's the thing. Okay. Let's continue to the next series of examples. Let's start with the structure. Vamos a comenzar con la estructura. Conociendo un poco, right, cuál es el patrón a seguir para crear oraciones. Check this out. Hmm. Julissa, help me a reading, Julissa. Okay. Present continuous. 
eh, subject. Uh -huh. ¿Cómo se dice más, teacher? Plus. Ah, ok. Subject plus verb B. Uh -huh. Plus my verb. Mm. Y eso in que Sandra. In ING. In ING plus complement plus time expression. Ah, ok. Very good. Listen up. It says the subject. Recordemos que el subject puede ser cualquier pronombre o nombre propio. Ok. The subject. Then it says the verb to be. When we talk about the verb to be, ¿de cuáles formas estamos hablando? Yo tengo el verbo to be en una oración. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be que puedo utilizar en el presente simple? El am, is, am, are, is. Exactly, right. Thank you, thank you. Exactly. En ese caso sería am, is, or are. Very good. And then it says plus main verb. Plus, más el verbo principal en ing, en ing. Ok. Good. Class complement, it says. You know that the complement makes the sentence more specific. And you got at the end a time expression. What is a time expression? Ah, una expresión de tiempo. ¿Qué indica una time expression? All right. Como su nombre lo indica, expresa el tiempo en el que nosotros queremos dirigir la acción. In this case, the future. Examples. Check this out. Mauricio, help me reading. I am a meeting a Juan tomorrow. Okay, very good. I am meeting Juan tomorrow. What is the word, or which is the word that is doing the action to the future? ¿Cuál es la palabra que me está expresando futuro en esa oración? La encargada de expresar el futuro. Exactly. The time expression. Sí. La expresión de tiempo. Con ING. Hello. Con, eh, con la terminación ING. Uh -huh. El verbo sí. Ya va con la terminación ya, ING. Eh, no. En realidad, en lo que a mí me está dando a denotar que, que, que lo que yo estoy diciendo, estoy expresando futuro. Es la expresión de tiempo, la time expression, que en este caso es tomorrow, mañana. ¿Ok? El verbo en ING, pues simplemente está denotando que esa acción, ese día en específico, va a estar en progresivo. ¿Ok? Pero lo que está indicando, eh, basically, eh, future is the time expression. Teacher, pero una pregunta. O sea, el verbo siempre va a llevar... Tendría que ir así con ING. Sí, en esta estructura, sí. Según la estructura ah, okay. que vamos a ver ahorita, yes. You have okay. to write down the main verb in ING. Right? Obviamente, para formar oraciones a futuro, tenemos estructuras específicas para eso. ¿Ok? De manera formal. Tenemos will y tenemos be going to. Tenemos también shall. Son tres estructuras para formar futuro. Pero en este caso hay ciertas ocasiones que debido a las expresiones de tiempo, right, the, the famous time expressions, nosotros podemos inclusive hablar sobre una acción en presente continuo que exprese un futuro. All right? so, inclusive podemos hacerlo con el presente simple expresando futuro. Okay? So, en este caso, como estamos hablando de una acción en progresivo, pero a futuro, Yeah, in this case, el verbo principal siempre tiene que ir en ING. Ok, gracias. Good, good. Let's take a look at, you know, like some other examples. Teacher. Yes. Y en español es uh, el primer ejemplo, ¿cómo, cómo sería? Ahora right, me estaré reuniendo con Juan mañana. Me estaré reuniendo. Exactly. 
o me reuniré con Juan mañana eh, basically, pero si lo quieres ser textual, me estaré reuniendo con Juan mañana and it's still acceptable, right? y todavía es aceptable ok, thank you All right, cool. So we have another one in here. Look, tenemos otra acá. Lea, help me a reading, please. She is going to Greece next week. Okay, she is going to USA next week. Check that out. So in that case, going is the verb in ing. All right, the USA is the place. And what is the time expression in that case? Next week. That's the one that is indicating that the action is going to be in future, right? In the future. All right. So we clearly see the structure in here. Look, we have the subject that in this case is she. We have the verb to be in this case is is. All right, and then going to. That's the main verb plus ing. And then USA, that's the complement. And part of the complement is the time expression in this case. Next week. All right, let's move. Hmm. Check that one out. Patricia, help me out reading. They they are leaving at five p.m. <laughs> okay, cool. Yeah, I mean at five p.m. They are leaving at five p.m. Good. What do I really want to say with that? ¿Qué trato de decir en esa oración? Se estarán yendo a las cinco y me cinco p.m. Exactly right. So that's an action in the in the future. All right. Good. So this is like the way how we can create this type of examples, all right, using this structure. Remember, expressing future. ¿Cuál es la clave acá para hacer ese tipo de expresiones a futuro? Pues básicamente las expresiones de tiempo. The time expressions are the one that takes the role to make future actions in here, all right? Good. We can even put an specific date good an extra example related to the class check this out what if i say in here why write down in here look like this i am finishing all right let's a comenzar y explicar gramaticalmente hablando i the subject am the verb to be finish is the verb but the verb the according to the rule says that i have to put this verb with ing i am finishing i am finishing the class at 10 or 10 or 10 10 p.m look at that i am finishing the class at 10 10 p.m good in that case i can even say tonight okay good am i expressing future in this example estoy expresando futuro en esta oración yes i am yes teacher future. why am i expressing future ah sencillamente estoy expresando futuro ¿Por qué? porque la clase todavía no ha terminado a qué hora según el ejemplo va a terminar yes con 10. Mentira, no termina esa hora, pero ya. Es un examen. Teacher. Yes. I have a question. Ah, ok. All right. Uh, in, in the verb is los dos llevan ING. Los verbos que pongamos, todos llevan ING. Siempre y cuando sea el verbo principal según la estructura después del verbo to be, siempre va a ir con ING. Yes. Yeah. Okay. Yes. All the time. Yeah, man. For example, usted en una oración afirmativa usando el presente simple puede decir, I do 
exercise, hago ejercicio. Ah, pero aplicando esta estructura podemos decir I am doing exercise tomorrow morning, for example. Look at that. I am doing exercise tomorrow morning. I mean, estar haciendo ejercicio mañana por la mañana. You see? And we have the verb do, in that case, the main verb with ing. All right. Good. ¿Qué verbos no podemos usar con ing? Porque para todo hay excepciones. Remember that. Para todo tenemos excepciones. All right. El verbo have. Hola. El verbo have. Ser. Have. 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 Se escribe have. 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 That's one. Thank you, Lea. Listen. Todo aquel verbo que sea de no acción. ¿A qué me refiero con eso? Que exprese un cierto grado de sentimiento. All right? O de percepción. Ok. Esos verbos se les conoce como non-action verbs. Verbos de no acción. ¿Por qué creen ustedes? Que nosotros en inglés decimos I love you y no I am loving you because it's not correct, right? Esos se les conoce como verbos de no acción porque es algo más, más que todo de un sentimiento y no de una acción, ¿ok? Entonces por eso se les conoce como non-action verbs. Esos verbos no se pueden utilizar en ninguna forma progresiva, no presente progresivo, no pasado progresivo, right? Solo se pueden utilizar simple present, simple future, simple past, present perfect y otras estructuras que no requieran de ing, okay? So in that case, I cannot say I am hating the class, right? En este caso, sí, ya estos verbos, sí ya no, eh, participan en este tipo de estructura. Yeah, Marvin, you want to say something? Sí, es que usted mencionaba el verbo love, que no se yes. podía usar con ING, pero en ciertas canciones sí lo utilizan así. No sé si estaría correcto. Por ejemplo, hay una que se llama... Mira. I'm still loving you. ¿Cómo se llama? Y ahí, I'm still loving you. Aún te sigo amando. Es de Scorpion, creo. Y ahí utilizan así la frase, I'm still loving you. Exactly. Pero en este y caso, listen, in this case, gramaticalmente está incorrecto. Grammatically speaking, That's not correct. Si usted dice, I, still, I am still loving you, se lo puede decir en un inglés hablado, pero no es correcto. Es como cuando nosotros deformamos el español. Sí. Right? Cuando decimos mm, cositas que alguien hablante de otro idioma y que esté aprendiendo el español con las reglas, reglas correctas, va a decir, no tiene lógica. En ciertas situaciones. Pues, nada. Como decir nosotros, ah, ya vengo y se va. Right? Una, para poner un ejemplo. Okay? Entonces así existen en inglés también. Ciertas formas que no son correctamente eh, escritas, pero las toman como propias. Right? Otra cosa. Va. Estos verbos que les mencionaba. When can we use them? ¿Cuándo los puede usar? Va, miren. Cuando el verbo deja de ser un progresivo y se convierte en un gerundio. ¿Qué es un gerundio? El verbo más ing. Pero un gerundio puede actuar como un nombre. Eso más adelante se va, se va a ver, se va a discutir. No los quiero confundir ahorita. ¿Cómo así? Look, si yo digo Mm. It's a good, uh, let's say, feeling. Check this out. 
Loving animals is a good feeling. Ah, y ustedes se preguntarán, ¿pero ¿por qué loving al principio? Y no un I, no un you. En ese caso, loving está correcto. Porque está en una posición que se llama gerundio. O sea, con ing. Y cuando está así, un verbo se puede transformar en un nombre. Right? Como en este caso. Y si lo ponemos al principio, ya ese verbo está actuando como un nombre. Right? Ya está actuando como un nombre. Pero acá lo voy a dejar hasta acá porque no las quiero confundir. Right? Ese tema más adelante se va a ver. Los gerundios y los infinitivos. Creo que es la otra semana o si no, creo que es el siguiente módulo. Right? Pero no los voy a confundir con esto. Right? That's not my intention. Okay, good. So let's stay with these things in here. And we are in here, in this, in this thing. Check this out. If I say I am doing exercise tomorrow morning, so I am expressing something in a future time, right? Good. Hasta acá. Me gustaría saber si tenemos alguna pregunta con relación a este tema. Did you have any question, any doubt, alguna duda que tengamos? Any doubt? Y en este caso, teacher, para convertirlas en preguntas, sería casi el mismo proceso que se hace con las con el presente simple. Ya, yeah, eh, eh, con las preguntas es, es, es igual, bien sencillo. Look, ¿por qué? Bien sencillo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero le voy a dar una pre. Look, si yo digo, I am doing exercise tomorrow morning, yo puedo decir, where are you doing exercise tomorrow morning? Look. Where are you doing exercise tomorrow morning? ¿Dónde estarás haciendo ejercicio mañana por la mañana? You see? So in that case, that's a question form. Ah, pero si lo quiere hacer en una primera persona. Easy as that. Solo cambiamos la posición del subject y el verbo to be. Am I doing exercise? Look at this. Am I doing exercise tomorrow morning? Eso es una yes, no question, actually. ¿Qué podemos decir? Yes, you are. O no, you aren't. All right, con sus posibles respuestas. Okay. We can put it like that. Okay. Perfect. All right. I don't want to confuse you that much with that. So, in positive statements, are, are we okay with that? Estamos bien con oraciones positivas usando yes, and continues to express future? Yes? Yes. Okay, perfect. Good. Can you mention some activities that you're about to do tomorrow, next week, next month, or next year using present continuous? ¿Me podrían hacer dos ejemplos sobre actividades que ustedes van a hacer a futuro? Please. I want to be sure that you understand this topic, okay? I will give you a couple of minutes for you to do one example, I mean, two examples. Hablando sobre actividades que ustedes van a hacer a futuro. Help me out with, with a, a couple of examples, please.
Hola, voy este, de camino a mi casa ahorita, Ticha. Ah, ok. Perfecto. Did you finish, people? Let me know when you finish, okay? Teacher, how many examples do you want? Only two. Okay, so I finished. Perfect, thank you. All right, so I think most of you have already finished. So, but Carla said she finished first. So, Carla, tell me a reading your example, please. Okay. I'm buying a new cell phone next month. Ah, okay, very good. And I'm going to La Union this weekend. Perfect. Very good. Thank you, Carla. Okay. Now, who's next? Alguien que lo haya hecho, please turn on your microphone and try to read what you have. Teacher. Yes. I give you my sentences. Okay, go. Yes, um, the first one, I am studying English to the next week. And the second okay. one, okay. I am cleaning the house for the guests. I am cleaning the house? For the guests. For the guests? Uh-huh. I am cleaning um, the house. Mm, okay. Okay. All right. Aunque para que quede un poco más, más, más sin dudas. Eh, mm -hmm. Sería mejor así como que I am cleaning the house to wait for the guest. Para esperar oh, okay. a, los, a, los, a los huéspedes o los visitantes. Okay. Okay, teacher. Very good. Thank you, Mario. All right, who's next? I am finished, teacher. Okay, Leah, let's go. I am finished. I start protection workshop next week. I am finishing, right? I start protection workshop next week. In number two, uh -huh. I am start. I am start a Southport growth. Workshop for women next month. 
Start está con ING. No lo puedo ver. ¿Verdad? No, no lo puedo ver. Te tendría que poner el ING, ¿verdad? Exactly. Starting. Exactly. I am okay. studying. I am studying. So for growth, for job, for woman next month. Ok, perfect. Ok. Finish. Ok, cool. Read it. I am going to the market tomorrow morning. Ok, perfect. I am going to, uh, to Ilo Vasco on Sunday. All right, very good. Thank you, thank you. Ok, who's next? Teacher, finish. Como okay. siempre, no sé si están bien, pero... <laughs> All right, Yulisa, let's go. Okay. I'm going to take dance class on the weekend. All right, very good. I'm watching a movie at 11 at night. Repeat again the last one. Um, I am watching a movie at 11 at night. Ah, okay, very good. At night. All right, very good. Thank you, Julissa. Okay. All right, who's next? Everybody is going to participate. Okay. Me. Okay. okay, let's go. Sara and Julio running in the park. Ah, okay. All right, G give me one second. Sara and Julio. Uh huh. Running. Le falta antes de running, le falta are. Ah, okay. Sara and Julio are running in the park. Very good. Friday in the morning. Very good. I am paying the internet service tomorrow. Ah, okay, perfect. Very good, Rosa. Thank you. All right, uh, Patricia. Uh, I am traveling to Guatemala in October. 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 Okay, good. Uh, I am going to the hospital with my son next Monday. Okay, excellent. Thank you, Anna. Okay. Nice. All right, who's next? Okay, teacher. I am busy. My family on Sunday. Okay, good. You are you are playing soccer tomorrow at evening. Tomorrow? Tomorrow at evening? Eh, Eliminele at. Solo déjele tomorrow evening. evening. Yes. Okay. That sounds better. All right. Very good. So, thank you. Thank you. Somebody else? Alguien más? Este es como se, se puede poner a futuro limpiar. Hola. Limpiar. Limpiar. Sí. Cleaning. Cleaning. Se escribe. Ah, entonces es correcto. Uh, I cleaning the garden on Friday. I am. I am cleaning the garden on Friday. Yes, yes. I am going to take my daughter to school. Repeat again. I am going to take my daughter to school. All right, listen. Technically, the sentence is correct. Técnicamente la, la oración es correcta, solo que hay un detalle. Esa oración está en futuro puro. No es presente progresivo. ¿Por qué no es presente progresivo, Ruth? Porque usted, después del going to, después del going, usted agrega otro verbo. Si no me equivoco, es 
fake, ¿verdad? Por eso es futuro. Eliminemos fake. Y vuélvame a leer. I'm going to my daughter to a school. I am going to my daughter to a school. Ok, vamos a ponerle. I am going to school. All right, I am going to school to take my daughter. Ok. Take my daughter. Ok. Exactly. All right, very good. This is the way. All right, thank you, Ruth. Now, Eric. Uh, ¿Soy yo o alguien le escucha a Eric? No, right. no. no, Eric, we don't listen to you. Nothing. No, Eric. ¿Serán los audífonos, Eric? Teacher, teacher. Ay, ahora sí. Un poco suave, pero se escucha. Se lo quité, ni modo. Este, Ajá, pues, pues, decía que ah, lo estoy haciendo en la tablet y se me habían borrado. Lo estoy volviendo uh -huh. a hacer y lo voy a leer. Todos tienen que ser en eh, futuro. No, present progressive to express future, yes. De, después del verbo to be. Después del verbo to be, lo, el verbo que ponga va con ING. Bye, bye. Mm -hmm. Ah, okay. All right, I thought you had. All right, but anyways. Lo voy a terminar y luego lo voy a leer. Okay, all right. Uh, let me see. Kelly, do you have your examples? Kelly, are you there? Hello. Ok, qué lindo está ahí. Eh, all right, she's not there. Yes, she's not there. All right, uh, Bania. Hola. Can you read your examples? Uh, ok. I am working tomorrow. Yeah, I'm going to the doctor on Friday. Well, okay, very good. Thank you, Vania. Let me see somebody else is missing here. Mauricio, did you read your examples? I, a mí me dice, perdón. Yeah, I mean, uh, I'm asking, did you, did you read your examples already? ¿Ya leí sus ejemplos? Sí. Ah, okay, cool. No, eh? How about you? Okay, teacher. I am starting next week a new project. Uh, all right, a new project next week. Okay. A new project next week. Okay. Very good. Uh, I am eating it. Uh, I am eating with my family tomorrow. Okay. Yeah, I mean you were correct in the first one. I am eating with my family tomorrow. Very good. Thank you, Noé. All right, let me see somebody else that might be available. Wilbur, are you available? Hola, hola. Okay. All right, can you participate in the class? Eh, los ejemplos. <laughs> hola. Los ejemplos. Yes. Okay. Um, I am going to the beach next week. Okay, very good. And I am playing soccer Saturday in the night. All right. Uh, at night. At night, okay. Yes, it's, it's better. Very good. Thank you, Wilbur. Let me see somebody else. Liliana, did you read your examples? Ya leí sus ejemplos, Liliana. Eliana, are you there? Hmm, I guess she's not there. 
All right. Mm, okay. I think I think most of you have already participated on these things. Okay. So I'm gonna clear up the things and let's move on. All right. The time expressions that we generally use. Check this out. Teacher, falta Eric. Huh? Falta ah. Eric. All right, Eric. Hola, me escucha. He's yes, ready. Yes, yes. yes. Eh, si están mal, me corrige, porfa. Ok, let's go. Confirma si me escucha bien. Yes. Ok. Eh, la primera es, tomorrow we will go to the cinema at night. Uh, no sé, pero ese es futuro Sí es futuro pero No con el presente continuo uh, Eric uh, Voy porque, a leer la segunda Porque está usando Will Ok, lea la segunda Where are you going to Have breakfast tomorrow morning mm, También es futuro pero la otra forma de, de formar oraciones del futuro. Va, mire, lo vamos a poner de este modo, Eric. Good. ¿Podría decirme una actividad que usted va a estar haciendo mañana? Mañana tengo que estar, por ejemplo, en el trabajo. Tengo que estar revisando facturas y aprobar si se va a pagar o no. A primera hora. Mm. Ah, ok. Good. Vamos a poner que una factura sea como un bill. So, usted puede estar diciendo, I am, look at this, approving uh -huh. bills tomorrow. Look, I see. Usando mañana. progresivo. Okay, okay. mañana estoy approving, es aprobando. Exactly. Uh -huh. El bill, facturas. Viene siendo facturas, recibos, y yeah, I mean in that case. Tomorrow, mañana. Exactly. Mañana. Ahí siempre tengo que ir el I am Estaré aprobando, aprobando o revisando, se puede interpretar de ambas maneras. Estaré aprobando, revisando facturas o recibos mañana. You see? Ah, no sé qué. Para que, para que una oración sea futuro continuo siempre lleva el in al final de siempre un subject siempre un, el verbo to be dependiendo del subject así va a ser la forma del verbo to be y después el verbo principal que indique la acción con ing en ing like that. bueno <laughs> all right good so this is the way right I'm going to pay attention to this, to this, to this series of examples that we're going to be, uh, you know, like discussing. Okay. All right. ¿Cuáles son las time expressions más comunes que podemos usar en este tipo de oraciones? Well, this is the time expressions that are very common to use in present progressive. Check that out. You have tomorrow, next week, next weekend. Next year, tonight, in three hours, in five days, in one week. We can put it like this, okay? Entonces lo podemos poner de esta manera. Como las expresiones de tiempo más comunes que nosotros podemos utilizar en presente progresivo expresando el futuro. All right? That's all. All right, I suggest you to copy that, right, completely. All right, copy that, copy this. Thank you. 
So now we can see a couple of examples in here. Check this out. Uh, by the way, Eric, help me a reading. Hola, hola. Help me a reading, please. Que lea el ejemplo. Yes. I am playing check next weekend. Ah, okay, very good. I am playing chess next weekend. What is chess, by the way? Ajedrez. Ah, okay, perfect. Perfect. Right. Estaré jugando ajedrez la el próximo fin de semana. Okay, so in that case, this is like the way how we can create this series of sentences using this structure. Check this out. Hmm. Alexandra, help me out really. Hmm. Bueno, ahorita están regañando Alexandra. Carla, help me out really. Uh, bueno. Mario is having lunch at 12 p.m. Ah, okay, very good. Mario is having lunch at 12 p.m. So in that case, we can use it like that, okay? Good. Now, let's move out. Let me see if I have an extra one. Yeah, we got an extra one here. Hmm. Let me see. Mario, please help me out reading. Okay, teacher. We are sending reports in one week. Okay, very good. We are sending reports in one week. All right. Ah, I mean, estaremos enviando reportes en una semana. All right. These these ones are like you know like extra examples for you people. All right. To keep in mind and uh, and get to know that you can do this type of structures. Okay. Using this type of you know like. Um, sure, I have a question. Yeah, Marvin, go. En estos casos, se puede usar la forma corta del verbo to be. For example, I'm the short form. Ah, you mean the, the you mean the 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 contraction? Yes. yes, you can. Yes, you can. For example, if you say I am playing chess next weekend, so you can say I'm playing chess next weekend, like this. And this is still correct. Ya, yeah, lo pueden hacer. Eso recuerden que solamente es una abreviación o un recorte que nosotros podemos hacer entre el sujeto y el verbo to be. And it's still acceptable. So you can use it, Marvin, no, without problem. Solo podemos usar sin ningún tipo de problemas. Teacher, ¿qué dijo que tenemos que hacer? No lo entendí. ¿Hala? ¿Qué tenemos que hacer? No. Uh... Copy the examples, man. Ya lo que tengo. <laughs> Copiarlos. Ya lo he copiado. Ah, ok. Cartucher. Yes, no es. Eh, no sé si escuché mal hace un rato, pero escuché que el hub no se podía ocupar así. Exacto. Oh, sí. Exacto. Entonces, ¿Por, qué que, no, ¿Por qué cree que el hub se puede ocupar acá? Porque dice almorzando. Exactly. Acá have no significa tener. Mm, Por eso, okay. eh, listen, have se puede interpretar de diferentes maneras hay, hay, en ciertos casos. Por ejemplo, si indica posesión, el verbo tener, entonces es non-action, no tiene acción, no se puede colocar con ING. Usted no puede decir, I am having a car. Estoy teniendo un carro. All right. Does, ni en español tiene sentido. All right. So, but, pero have, en estas expresiones así como have lunch, 
a breakfast, a have dinner, oh. right? And see, it's like, ah, desayunar, almorzar, cenar, okay? También, cuando hablamos de have, eh, en el aspecto de no tener, sino pasar un buen tiempo. Por ejemplo, ¿han escuchado la frase de have fun? Have a good time. All right. En ese caso, ahí sí se puede usar como algo de acción, porque no significa tener, sino más bien pasar. Usted puede decir, I am having a good time. Ah, man, la estoy pasando bien. Right? So in this case, you can use have with ing. Pero recuerde, toda vez que indique posesión, tener algo, es non-action. Right? No se puede colocar como having. Ok, thank you. All right. Ok, good. So we can continue with this. All right, so we were discussing about the positive statements. Now, let's jump into negative statements. All right, solo denme un minuto, voy a dejar de compartir un momento, porque voy a pasar asistencia, okay? I'm going to pass it the, the second attendance, please. Give me one second. Teacher, yes. antes de todo, me puede agregar al grupo de nuevo. Es que fíjese que eh, perdí la cuenta de WhatsApp, creé una nueva y pues, perdí todo, contacto, todo, 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 todo. Y necesito el link para volver a estar ahí. Ok, ahorita se lo envío, no problem. Give me one second. Okay. Just give me one second. Okay, ahí está en el chat de Zoom, Eric. Okay, gracias, teacher. Okay, perfect. So I'm gonna pass it to the list. Abel Edenilson. Present, teacher. Okay, good. Alexandra Michel. Present teacher. Ok, good. Vania Raquel. Present teacher. Ok, good. Cristian Mauricio. All right, he's not there. Eduard Armando. Eduard, ok, no here. Uh, Eric Enrique. Present teacher. Ok, perfect. Eric Fernando. Ah, ok. Ok, Eric. I'm going to put you here, here. José Mauricio. Present. Ah, ok, perfect. Uh, Julissa Jamilet. Present. Ok, good. All right, Carla Daniela. Present. Okay, very good. Joanna. Present. Mm -hmm. Okay. Let's continue. Lea Berenice. Present teacher. Okay, nice. Liliana Alejandra. Present. Okay, good. Mario Eduardo. Uh, Mario Eduardo, are you there? Mario. All right, creo que no está ahí. Let's move. Marvin Edenilson. Present. Okay, good. Noé Vladimir. Present. Okay, excellent. Rosa del Carmen. Present. Okay, very good. Ruth Guadalupe. Okay, excellent. Veronica Lisset. Veronica, are you there? Teacher. 
Hello. Sorry, le di play al micrófono, pero no funcionaba. No. Ok, ok. Good. No Thank problem. You. All right, Verónica. Uh, no, bueno, no contesté tampoco. Wilber Ernesto. Present. Ok, good. In the last one, Ana Patricia. Present teacher. Ok, perfect. All right, let's continue. Where we stayed. Continuemos donde nos habíamos quedado. And it says negative sentences. Ahora bien, vamos a ver las oraciones negativas, cómo crearlas, right, using this structure. Let's start over. For negative sentences, it says we use this following structure. Check this out. This is the main structure that we generally use in negative statements. Okay. Uh, let's see. Mauricio. Let me read in the structure, please. Okay. Uh, subject plus yeah. B right. plus nav uh -huh. plus verbs uh -huh. is uh, I and J. I and J, very good. I G, perdón, uh, plus complement. Ah, okay, plus complement. All right, good. So this is like the way, all right, we formulate this structure to create negative statements using, all right, present progressive. Check this out. Patricia, help me read in this example, please. I am not speaking English tomorrow. Okay, very good. I am not speaking English tomorrow. Okay, very good. So that's a negative action, right? Que es lo único que hacemos a comparación de las oraciones en positivo. Mm. Después del verbo to be y antes del verbo principal es donde nosotros colocamos not, right? Y ahí básicamente ya creamos la oración de positiva a negativa. Good. Let's continue. Lea, help me reading, Lea. She is not writing a later next weekend. Ah, okay, very good. Thank you, thank you. She is not writing a letter next week. Okay. Ah, mira, ella no estará escribiendo una carta el fin de semana o oh, el próximo fin de semana. As you wanna put it like that. Good. So let me see if you can help me out with this long example. Noe, you're reading Noe. You are not spending time with your children. Tonight. Tonight. <laughs> Very good. Okay, no problem. You're not spending time with your children tonight. Right? It's like, I mean, no pasarás tiempo con tus hijos esta noche. Right? That's what it means. So the action is being done in negative and in future time. Okay? In future. Good. Now, so we were discussing about those activities that you people are going to have tomorrow or next week or next weekend. The time you desire to put in there. What about the negative examples? Can you please tell me what are those actions or activities that you are not doing the following days? Podrían ahora hacerme unos ejemplos usando las formas negativas sobre unas actividades que ustedes no van a desarrollar en los próximos días. Please, two examples only, right? Vamos a hacer otros dos, pero esta vez en negativo. Okay, Mention the, mentioning the activities that you are not having. All right, these days. All right, let's go. And let me know if you have any question, okay? Si tienen alguna duda, háganmelo saber. And remember, Eric, 
Usando presente continuo, ¿ok? Como en las oraciones. No will y no, no be going to. No will. Yeah. ¿Qué es eso? Lo que usted me puso en el primer ejemplo que me dio. Ah, sí, 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 sí. Es que yo la hice usando el traductor. Ah, ok, ok. Good. Entonces, la redacté en español, traduje y se la leí. Pues okay. sí, para ir, para ir al nivel. <risa> Yo tengo las mías. Perfect, Marvin. Read them, please. I'm not going to the beach tomorrow. Very good. You are going to buy a new car on weekend. Uh, repeat again. You aren't buying a new car on weekend. Ah, okay, perfect. Thank you, Marvin. Good. Well, has finished. Y más termino ya. Turn on the microphone and read the examples. Uh, your teacher. Okay, Noe, let's go. I have, I am not working on Sunday. Perfect. I am not reading to work next week. Okay, very good. Thank you, Noe. Okay, teacher. All right. No sé si estoy. Um, he is not having meeting tomorrow morning. Okay. Uh, aquí, yeah. Give me one second. Give me one second. Repeat again. He is not having meeting. Ah, a meeting. Okay. Mm -hmm. Entendí mal. Tomorrow morning. Era dinner. <laughs> no. Tomorrow, tomorrow morning, right? Good. Yes. All right. I am not working the next week. Okay, perfect. Thank you, Abel. Who's next? Finish, teacher. All right, Liliana. Let's read them. Uh, the first sentence, I'm, I'm drink. I am not drinking soda this week. Okay, good. Uh, the last one, he is not going to the office in Saturday. On Saturday. On Saturday. Yes. Okay. All right. Very good. Thank you, Liliana. Ah, en ese caso igual, siempre recuerden, eh, eh, en ese caso, para todos, cuando nos referimos a días de la semana, cuando ustedes vayan a mencionar un día de la semana, eh, siempre tengan presente, siempre va a ser on para mencionar los días de la semana. ¿Ok? Ah, otra okay. cosa. All right. Cuando mencionen partes de un día, ustedes pueden decir, look, in the morning, in the afternoon, in the evening, pero no pueden decir in the night. Se dice at night. ¿Ok? Es la forma correcta. Eso para que lo, lo tomen en cuenta. ¿Ok? All right. Good. Somebody else? All right, okay, Carla. Teacher. Let's go. I'm not watching horror movies after class. <laughs> ok. And... I'm not buying tacos tomorrow because I don't have money. Ah, okay, very good. Sorry, sorry. I would be crying as you, man. Me too. <laughs> and, know. Me be, and me with pupusa. <laughs> All right. Solo dura tres días el sueldo. Exactly. Ah, tres días. Es mucho, man. Si en la mañana pagan, ya en la tarde no hay. <laughs> Yes. Ni han pagado y ya no lo have children. Exactly, exactly. Ni han pagado y ya, 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 ya lo están cobrando. Mm -hmm. ya, solo, solo así, ¿eh? Solo agarra y ya pasa para todos los demás. Uh -huh. So sad. All right, good. Somebody else? La pizza. Okay, good. She's not giving that is necessary. That's okay. No, I mean, I, I didn't listen that much. Casi no escuché mucho, Ruth. Repeat okay. again, please. She's, uh, no, perdón. She's not mm -hmm. giving that what, what is 
necessary. Ah, okay, okay, good. Uh, they are not going the their homework. They are not going to. They are not going their homework. Ah, doing. They are not doing their homework. Yes, yes. <laughs> ah, okay. All right. Good. Thank you. Good. Yeah, me <laughs> muy correct. Good, good, good. Thank you. Mario. Y aquí yes. para los compañeros. Ah, okay. <laughs> good, good. Voy a hacerle más rápido. Thank you. Thank you, Ruth. Te voy a poner un punto extra por eso. <laughs> hey, por cierto, los que, me, los que no me han terminado algunas tareas de la plataforma, please do it. Por favor, háganlo. Please, please, please. Hay personitas que todavía me deben parte del midterm. Y recuerden, necesito esa nota. Recuerden que si me tienen como mínimo un 80% en la plataforma para la próxima semana, más tardar el viernes, pueden tener dificultades. Ok. So, that's an advice. Ok. That's a uh, consejito. All right. Somebody else? Finish. Okay, Finish. Mauricio. Mauricio and then Mario. Okay. I am not going to the movies on the uh, weekend. Ah, okay. Good. I am not going to the dentist this month. Mes, no. El no iré este mes al dentista. Uh, uh, yeah, I mean this month. Mm -hmm. Okay. All right. Thank you, thank you, Mauricio. Uh, Mario, creo que era. Teacher. No, teacher. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. mm -hmm. Um, okay. Um, I am not playing PS5 next weekend. Uh, okay. <laughs> and she's not writing a letter this week. Uh, okay. Very good. Thank you, Mario. Okay. Good. Somebody else? Alguien más? Ah, por cierto, listen. Si en un dado caso me quedo frisado, right? es por algún bajón de energía, porque acá ya está comenzando a llover bastante fuerte, así que Let's see, yeah, let's, 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 let's think about this out, okay? Uh, Patricia? Eh, quiero ver, la primera, I am not busy, visiting to I my parents next school. Ah, okay, visiting, right? ¿Cómo viene? Visiting. Ah, okay. ¿Cómo es, teacher? <laughs> visiting. La T, la visiting. T, en ese verbo, la T se convierte en R al pronunciar, en R. Visiting. ¿Ok? I am not visiting to my parents, parents next mm -hmm. Sunday. Very good. Very good. Ok. Uh, I am not cooking chicken tomorrow. Ok, perfect. Perfect. Thank you, Patricia. All right, okay. so, <laughs> Eric. Yes. Uh, <laughs> <laughs> All right, can you read yours, Ari? Uh, okay, number one. I have soccer game to play on the uh, weekend. Yeah, she's the bien. Repeat again, please. Te repito. Yes. I have a soccer a soccer game to play on the weekend. Va, mire, la vamos a modificar. En vez de decir esa parte, me va a decir así, mire. Give me one second. Look. Like this. I am playing a soccer game Boy, permítame. Weekend. Like that. Boy. 
I All right, that will be the way how you can write down that example, okay? Teacher. Yes, Carla? If we write uh, the negative form, because we're watching negative sentence. He has to put it. Ella tiene que poner la negativa. Yo le estoy dando el ejemplo de más o menos como la va a hacer. Ya, yeah. Eric me lo va a tener que hacer poner en negativo. Él tiene que saber ya dónde colocar el not. Understood. Dice que me está poniendo fácil solo de copiar. Ah, come on, Eric. Ah, ya la resolví. 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 Pero <laughs> I will on the weekend. Repeat again, Damn. Eric. Repeat again. <laughs> Casi no la escuchamos. I will be free on the weekend. Eric, la regañada, la regañada. Le, le dije, no me vaya a usar will. El traductor es su evidente. Eric, es que no usa el traductor, Eric. Y eso no, es la estructura, Eric. Mire, lo único que necesita, lo único que necesita es el verbo. Right? Escoja un verbo sencillo. Right? Para indicar una acción. Por ejemplo, mencioneme un verbo que usted sepa. Un verbo. Eric. Como que se me quedó bien enojado, Eric. <laughs> Eric, are you there? Hello. Quizá por la lluvia, como acá estoy un tormento. Oh, está quieto sin, sin parpadear. Y pase alguien detrás allá. Ya va a pasar alguien moviéndose. <laughs> oh, my God. Eric, all right. Creo que ahorita se, se ha ido. Se Puede ha ido ser porque tarde. usted dijo que empezaba a llover. No, es que sí, está lloviendo bastante fuerte en esta zona. Y como al igual. Ah, pues ya lo perdimos. Ya, ya lo perdimos. Ya, yeah, man. He, mm -hmm. he, he's going to yeah. Lo aprovechó la ocasión. Exacto. Sí, salvado exactly. por el tormentón. Exacto. Eh, sí, Alexandra, ¿estás ahí? Hola, Ticha. Ya, yeah, man. Let's read your example, Alexandra. Eh, quiere el verbo que le estaba pidiendo a, a Eric. ¿Ah? El verbo que le, pro, que le coloque el. el... Alexandra. Quiere tus ejemplos. Tus, tus ejemplos, Alexandra. Ah, mis ejemplos. Eh, sí. Sería: She doesn't go shopping on Sunday. She doesn't? She doesn't go shopping on Sunday. Ella no va de compras el domingo. No sé si aplica. Eh, no. <laughs> no. She is uh, or she is not going shopping. Recuerde que es presente progresivo y ahí me está haciendo la oración en simple present. Ah. Usando, usando el doesn't. Uh -huh, uh -huh. Okay. Read the second example. Eh, solo uno hice. Yo alcancé a escuchar que era uno, nada más. Lo siento. Ajá. Ahorita hago el otro. <laughs> okay, all right. Uh, somebody else that is finished? Julissa? No sé si están bien, Ticha. Ya, vamos a saber si están bien. Let's go. Vaya. I am not going out with my friends on the weekend. Okay, very good. Y I am not cleaning my office tomorrow morning. 
All right, very good. Thank you, Yulisa. Okay. Kelly, can you read your examples, Kelly? Kelly, are you there? Kelly? Este es el extraño caso en el que <risa> solo la escucho a las ocho, a las nueve y a las diez. Kelly, are you there? Oh. Right. Y también de ser Hola. También de ser tole. Uh, creo que algo así. <laughs> algo así. All right. Uh, let me see somebody else. Vania, Liliana, ya participaron. Wilber, mm, Rosa. Yo. No sé si están buenas. Yo te lo voy a leer las mías. Yeah, I mean, let's go. No problem. Okay, is I'm not doing homework tomorrow. Ah, I'm not. Okay. Y la otra es, I'm not working on Friday. I am not. Working on Friday. Ah, yeah, many is correct. Very good. Thank you. Okay, somebody else. Rosa. Okay, Cesar is not eating pizza this Friday. Very good. I am not going to the beach this weekend. Okay, very good. Thank you, Rosa. Wilber, did you do your examples? Hola, hola. Sí. Hola. Okay. Yes, sí. Um, I am not going to the gym this month. Okay, good. And she is not cooking next weekend. Ah, okay, perfect. Thank you, Wilber. All right, let's see if somebody else that is missing. Lea, did you participate with yours? Me leyó los suyos, Lea. No las hice, teacher, pero ya, esa es todo. Hola. No la he hecho, teacher, y eso estoy. Ah, okay. Es que Maybe me levanté, me levanté. Okay. Me avisa cuando los tenga, okay? Listen up, people. All right. So, básicamente hemos, hemos eh, llegado al final de la explicación sobre el uso de las formas positivas y negativas de cómo crear un presente progresivo expresando futuro. All right. Acá, si nos vamos a la zona del manual, en page 29, en página 29, que es el inicio de la unidad, all right, number three, viene number three, You can find in there a short conversation. Vamos a encontrar una pequeña conversación que me gustaría que igual la practicáramos porque trae, uh, you know, like the teacher inside there, right? Trae la estructura ya ahí. ¿Verdad, Ruth? All right. So in there, we have a short conversation between Peter and Henry. I would like to practice that conversation and then, you know, like we produce that one into the whole class. It says, listen, Hello, Henry. Hello, Henry. I have a question. I have a question. Who is representing? Who is representing the company in the yearly conference? The company in the yearly conference it says henry <laughs> it says henry like hey peter well hey peter well maria is maria is but julie that's enough but julie is attending the conference, is attending the conference. Uh, give me one second, I'm doing this for this question. All right, is attending the conference, it says, 
who is delivering. Oh, give me one second. Give me one second. All right, Eric, yeah, let me. All right, listen up. So Julie is attending the conference this year too. This year too. So it's a, I see it's a theater. But if Julie is attending, but if Julie is attending, who is delivering? Who is delivering the presentations? For the CEO next week. For the CEO next week. Henry said, guess what? Guess what? I am. I am. I am presenting. I am presenting with Hector. With Hector, the new accountant, the new accountant. It says, Peter, sounds great. Sounds great. So I am informing, so I am informing the committee about it. The committee about it. All right. From the whole conversation in here, do you have any question with any word from there? Tenemos alguna duda en cuanto a alguna palabra o estructura de esa pequeña conversación? Any Teacher, can yes? you repeat the last word? So I am informing the... Ah, I am informing the committee. Esta doble E se convierte en I. Committee. Okay, thank you. Very good. Any other word that you have problems with? ¿Alguna otra palabra? Um, guess what, teacher? All right, guess what? Adivina qué. Uh, okay. Adivina you. qué. All right, o adivina quién. Dependiendo del contexto, así va a ser, right? Okay, good. Any other word? ¿Alguna otra palabrita? Any other word you might have problems with? No? Okay, perfect. What are we gonna do with this conversation, people? Listen up, listen. I am going to send you to work in, let me see, we're gonna do that. Let's see, I'm going to send you to work in, give me one second. I need to see how many we have. All right, listen. Vamos a ir a hacer algo. Vamos a ir a practicar por un par de minutos esta pequeña conversación, ¿ok? Lo vamos a hacer time. Vamos a pasar cinco minutos practicando la conversación. Luego, cuando ya cumplamos ese tiempo, right, Les voy a mandar un mensaje de discusión para que comencemos con esto. Listen, quiero que bajen a la siguiente página cuando estén en pareja. Justo después de terminar con la práctica de la conversación, Quiero que bajen a la siguiente página, específicamente acá, aquí, a estas oraciones acá, right? Puesto que ya hemos estado practicando ejemplos, usando la forma positiva y negativa, right? Del presente continuo, expresando el futuro, lo que vamos a hacer es que esta serie de palabras están desorganizadas. Ustedes me las van a organizar para crear oraciones, ¿ok? Tal y como está la primera. Take a look at that one. It says, Is Jose tomorrow receiving the new workers? ¿Cómo es la forma correcta? Pueden seguir el patrón de la estructura. Lo que les di en la presentación. Esa es la secuencia que debemos seguir. Right? Entonces, la forma correcta será, Jose is receiving the new workers tomorrow. Okay? 
Good. Entonces, esta es la, digamos, como la, la tarea principal que vamos a terminar antes de la hora. All right. Good. ¿Alguna pregunta? Any question about what you're going to do? Good. Necesito saber quiénes son los que están activos ahorita. Let me see. Eduardo, are you there? Vania, is that uh, uh, active? Yes, yes teacher. Perfect. Uh, Liliana, are you there? Yes, teacher. Perfect. Wilbert, can you practice? Wilbert? Can you practice, mister? Wilber. Hello. Mm, no sé si está hablando Wilber, pero no se le escucha nada. Solo aparentemente tiene el micrófono encendido. Pero no se le escucha, ¿ok? Espero poder solucionar ese detallito. Uh, Rosa, ¿ayude? Yes, teacher. Ok, perfect. ¿Alexandra? Yes, teacher. All right, cool. Eric, ahorita no podría tenerlos. Oye, en TVIP. Ajá, sí, seguro. Uh, Mario Eduardo, are you there? Yo estoy. Ah, ok, perfecto, perfecto. Entonces sería en este caso, lo voy a dejar en un stand-by a Wilber, porque sé que está ahí, pero no sé por qué no, 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 no. No parece que hablo. Ok, van a crear the groups. Are you there, Wilbur? Mm, ok, creo que tiene problemas. A ver. A ver. Give me one second and I'm assigning these people. I'm gonna do it manually because hmm, this is the way I can put in the Sí, teacher Wilber tuvo problemas con una computadora. Dice que se va a conectar del celular. Ah, ok, perfecto. Teacher está temblando en San Salvador. Ah, aquí ¿sí? también. Está temblando, teacher. Ah, huevo, aquí también está temblando. <risa> Confirmo, Uy. me estoy meneando. <risa> Confirmo también. Y hasta la lonja se mueve. Pues acá, ¿no? <risa> Pues usted está muy lejos. Ya, yeah, mire, estamos un poco lejos. ¿sí? Ahí ya tiene suficiente con la lluvia. Sí, ahí ya tiene su lluvia. Sí, aquí está cayendo buen bombazo de agua. Ay, yeah, no. Y yo estaba recostada en el escritorio y me meneaba yo regañando al chucho y al chucho por otro lado. Ok. I mean, that was funny. All right. Okay, give me one second. I'm just reorganizing these things. Okay. Okay. Yeah, I mean, se desconectó Eric. Ah, Jesus Christ. Okay, Eric. Okay, I just need from four, from four. Okay, very good. Open up the breakout rooms, people, and let's go to practice, okay? You got 14 minutes to finish. Let's go.
Yes, I said to people. Lea, Lea, acepte. And Wilber, no sé si le aparece Wilber de poder acceder. Hola, hola, no, no, teacher. A ver, Jim, permítame un segundo. Que la ¿Ahorita? computadora se me trabó toda y me conecté desde el celular mejor. Ah, va, va, ahorita lo voy a mandar para el permítame. Ok, ok. Y voy a mandar para el cuatro. Ok, ahí está, Wilder. Thank you. Ok. Hello. <laughs> Teacher, no tengo la conversación. Hola. No tengo la conversación. ¿Y eso? Es que no, no tengo abierto el libro. Estoy desde el celular. Mm. Oiga, pero podemos, ¿puede tomar una screenshot? Sí, sí, sí. sí. Va, ahorita la voy a proyectar entonces. Ok, gracias. Le tomé una, una captura, no problem. Give me one second. Okay. Sería acá. Este. Okay. Listo. Ok, perfecto. Ok, Abel, entonces iniciamos. Sí. Sí, okay. iniciamos. ¿E inicia usted? ¿Y lo sigo yo? Sí, sí. Ok. okay. Dámelo, pues. Hello, Henry. Henry. I have a question. Who is representative of the company in the general conference? Hey, Peter. Well, Maria is back. July is attending the conference this year too, so. I see. But I, if Julie is attending, who is delivering the presentation for the sale next week? Guess what? I am. I'm presenting with Hector the new account. Me lo comparten el grupo, Eric. Bueno, pero si no lo voy a ver aquí en la. En, en el... All right. Yeah. Tienen cinco minutos para practicar la conversación y cinco para terminar el ejercicio, ¿ok? Good. Yeah. Perfect. Okay. La página, ajá, ok. Ah, pues empiezo yo, Mario. Presenting, I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Good night, teacher. Hi, hello. Yeah, All hello. right. Uh, you got a couple of minutes to practice the conversation. Luego, uh, en unos tres minutos más. Váyanse directo a los ejercicios, ¿ok? okay to, to be yeah. done before All right. Mucho okay. <coughs> verde. Uh -huh. Hello. With Hector, the new accountant. So great. So I, I am for, for informing the committee about it. About it. About it. it. All right, about it. Very good. Uh, a partir de ahora tienen cuatro minutos igual para practicar la conversación. Los otros cinco, please, para hacer la actividad, right? Más abajo. Ok. okay. Empieza. Hello, Henry. I have something. Sounds uh, great. So I am infor informing the committee about it. Vale, si quieres ahora comienzo yo. 
Pues verdad. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, well, uh, Julie is uh, attending the conference this year too. So. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Was that was that I am I am presenting what a what me with Hector by Hector uh, the new account uh, account. Accountant. Say this? All right, the... accountant, accountant. Account... <laughs> listen, listen, listen. Accountant. Accountant. Yes, accountant. Oh. Sounds great. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay. Good night. Jay is working on the report tonight. Perfect. El otro sería Walter is singing. Uh huh. The check today. Mm -hmm. Hello, Henry. I have a question. Okay. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I guess, am. Guess what? Ah, okay. Guess, guess what? what? Okay. I am. I am present presenting with Hector, the new accountant. So, sound great. ¿Cómo se pronuncia, teacher? Uh, sounds great. Great. Sounds great. Gracias. Sound great. So, I am informing the committee. Committee. Committee about it. Okay, very good. Committee. All right. Perfect, ladies. It's time for you to go down, okay? Vámonos a la siguiente página para que puedan That's terminar la ejercicio. Ah, really? really? Yes. I mean, perfect, perfect. Vamos a ver, déjenla ahí. Mark is sending the letters the next week. Jane is working on the reports tonight. Walter is signing the check today. Marina is organizing the way. Guillermo is going to the back. Perfect. Excellent. Okay. Teacher, Thanks. tenía una duda. Yes, go on. Eh, con con la, la de Walter. <laughs> La de Walter y uh -huh. la de Guillermo. Uh, Porque es ese, eso, o sea, el today, o sea, y si en todo caso, digamos, al ponerlo antes de te check, cambiaría la, la, la oración o sería Pon, lo mismo. Poner, poner check antes de signing, ¿o cómo? Antes no. de today. Ajá, así. Así. Ah, Walter is signing today the check. No, gramaticalmente no es correcto, porque ah, la, okay. por lo general las expresiones que indican tiempo o van al principio de la oración o van al final de toda la oración, pero no se pueden poner eh, justo después del verbo. No, okay. después del verbo Perfecto. se debe de poner 
el complemento que hace la, oración, el, la acción más específica y luego al final se coloca la expresión que indica el tiempo. Ok, teacher. Yeah. Esa era la duda. Ok. okay. Thank you. All right. Gracias, teacher. Ok, perfecto. Presentation. In the... Yeah. Y la última sería... Guillermo is going to the bank tomorrow. Very good. Okay. Mm -hmm. Ahí estarían ya, vean. Sí, ahí finalizó mucho. Okay. Entonces, quiere, léamela para ver cómo, cómo que. Did, did you finish, people? Because it's time to go. Just yeah, no, teacher. Perfect, perfect, perfect. No, teacher. porque hasta, hasta me la reinició. <laughs> pues pude. Mijo, es que para eso es un cuaderno, man. It's a notebook. <laughs> teacher, what is the meaning of checks? Checks, revisar. Ah, ah no, en ese caso... Eh, signing the checks, eh, firmando cheques. Oh, ok. Sí. Yes. So, les ha de haber quedado así. Walter is signing the checks today, right? Yes. yes. Very yes. good, very good. All right, creo que sí, ya todos terminaron, son 9.59. Let's go back, ok. Vámonos entonces a la sala principal y vamos a leer por lo menos las respuestas de eso. Y la conversación la vamos a dejar para la introducción de mañana. La nueva okay. Let's go. ¿Ya no les volvieron a sacudir las sillas? ¿No? <risa> eh, no, pero por arte de magia ya no tengo sueño. Ay, ¿qué habrá sido? Ni, ni tampoco Ruth, mire Ruth, qué activa está allá. Después de, <risa> después de Ruth estar así ah, como... Después del... <risa> haciéndole esta silla, disimuladamente. Un susto, no faltaba. Ya, yeah, bien. Alexandra, dígale hola a la mano que está detrás. Pregúntale a la mano si se asustó también. Ahí dice que sí, me levanta el ¿Por pulgar. qué se tuvo que haber asustado? <ríe> tal, ver, vez, tal vez a quien pueda, dijo la mano, así me salió corriendo. <ríe> <ríe> ok, listen up. Eh, para mañana, al principio de la clase, vamos a, a, a hacer el opening o el warm up de la clase con la conversación. La vamos a practicar. Right, uh, nomás entrar, eh, con eso vamos a abrir la clase. Es así que ahorita sí vamos a revisar lo que tienen de las, de las oraciones que acabamos de hacer, ¿ok? In general, in general. Vamos a ver, ustedes eh, me van a ir diciendo más o menos cómo la tenemos ahí. Ok, these ones are the ones. So just give me one second, I'm going to put this thing and uh, we can start. One second. All right, let's go one and one. Y los demás nada más. Revisemos, ¿ok? Uh, Carla, what do you have in number two? Um, Mark is sending the letters the next week. Like this? Yes. All right. Everybody has that? ¿Todos tenemos así? Yeah. Yes. yes. All right, perfect. If you have it like that, yeah, I mean, that's correct. Así es. Very good. Okay, let's go into the next one. Let's put this one a little bit here. And let's go to this one. It says, uh, working Jane tonight is on the reports. Alexandra, help me out with number three, please. Uh, sería Jane is working on the reports tonight. Like this? Uh, 
Ok, very good. Sí, teacher. All right, si todos lo tenemos así, so that means correct, ok? It is correct. Very good. Ok, I'm gonna put in this a little bit. Mm -hmm. All right, in there. Uh, Liliana, can you please read number four for me? Ok, teacher. Walter is signing the checks today. Like this? Yes. All right. Perfect. Very good. Si lo tenemos de esta manera, significa que está correcto. All right. Perfect. Walter is signing the checks today. Very good. Uh, let me see. Patricia. Help me out with number five, Patricia. <sighs> Uy. Marina is organizing the presentation in the afternoon. No sé si era así la pronunciación. <laughs> okay, very good. Yeah, Patricia, you were correct. That one is it, right? Marina is organizing wow. the presentation in the afternoon. Wow. Yes, hijita. Wow. Your mom is, it, did it correctly. Sí, <laughs> Patricia, sí, como que. Ah, ah. Ya, yeah, mire, mire que hasta la hija de él está diciendo, wow. You did it good. Ok, good. Lea, usted era la que estaba bostezando. <laughs> <risa> es que antes de que Patricia leyera escuché un por ahí no para nada sabe quién fue? <risa> okay. good good let's say Abel help me out reading the last one Abel please ok teacher Guillermo is going to the uh, bank tomorrow give me one second what did I do Guillermo is going to He's the bank. He's going to the bank tomorrow. All right. If you have it like this, people, it means it is correct. Okay. Very good. Si los tienen así y todos les salieron okay, significa que sí hemos pedido tiempo y pues es tratar de comprender esta estructura de cómo formar presente continuo acciones. Right? En presente continuo, expresando futuro. Recuerden que en sí, en sí esta parte, el presente continuo es una acción en el instante. Lo que hace la acción a futuro es la expresión de tiempo. Si le ponemos tomorrow, tonight, si le ponemos una hora determinada. Inclusive lo podemos poner today, como today, este día. Right? Mientras el día no acabe, right? mientras no esté indicando que es en el momento en el que está hablando, pues se puede hacer, ¿ok? Inclusive yo puedo hablar sobre una actividad que se va a, dar, a desarrollar en cinco minutos. Por ejemplo, yo puedo decir, I am finishing the class in five minutes. I mean, estaré terminando la clase o estaré terminando, ya, yeah, I mean, okay, estaré terminando la clase en cinco minutos, ¿right? So we can put it like that. ¿Qué hace la expresión eh, o la oración, en este caso, futuro? La expresión de tiempo, ¿right? En cinco minutos. That's what it is. All right, people, before we finish uh, with the entire class, do you have any question? Tenemos alguna duda? Teacher. Uh, yes. Eh, si no lleva eh, la time expression, sería oh. algo que está pasando en el momento. Es correcto. Entonces ahí ya no expresaría futuro como el tema lo dice, sino solo se quedaría como presente continuo expresando una acción en el instante. Ok. Yes. Very good. All right, so I'm gonna pass the attendance list and that's gonna be everything for tonight, people. Give me one second. Abel Edenilson. Present teacher. Very good. Alexandra Michel. Present teacher. Good. Vania Raquel. Vania. Uh, Christian Mauricio. No, se conectó. Eduardo Armando, creo que tampoco. Eric Enrique. Present teacher. Ok, good. Uh, Eric Fernando. El VIP, are you there? Bueno, no está ahí. No. 
Demasiado VIP. Jose Mauricio. Present. Okay, good. Julissa Jamilet. Present. Ah, okay, cool. Con usted estuve la semana pasada a los 10 minutos de feedback, ¿verdad, Julissa? Mm, la antepasada, creo. Ah, okay. La no, la pasada, creo. Ay, yeah, no me acuerdo, pasada. teacher, pero de que ya me lo dio, ya me lo dio. Fue la pasada, ya. Yeah, <laughs> okay, good. Yeah, man, because Carla was last week too, right? Fíjate de Carla. Ay, right, Carla. Uh, Helen Joana. Eh, ya se fue. Lea Berenice. Yes, teacher. All right. Lea, hemos tenido repaso nosotros, ¿verdad que no? Sí, el viernes estuve con usted. Ah, pasa usted, el viernes. usted es la que estuvo el viernes conmigo, ¿cierto? Perfecto. Sí. Ah, es que se me han atrasado tantos. Como no se conectan, eh, tengo que estar saltándome todos. <ríe> Liliana Alejandra. I'm here. Liliana, ah, nosotros no hemos tenido, ¿verdad? Feedback. Yes, teacher. El día yes. del, ha, el del have to y el I need to. Señor Jesús. All right. Thank you, Liliana. <ríe> Give me okay. one second. Uh, Mario Eduardo. Hoy le Hello, toca a Mario. Teacher. Today, Mario. I mean, tonight. No, my teacher. Sorry, sorry. Right. Okay. Marvin no, Edenilson. <laughs> Marvin. Present. Okay. Present. Very good. Noé Vladimir. Present teacher. Ah, okay. A ver. Good. Rosa del Carmen. Present. Okay, excellent. Ruth Guadalupe. Present teacher. Okay, good. Verónica Lisset. Ah, bueno, ya voló. Ah, uh, Wilber Ernesto. Ah, no, Wilber, sí. No, okay. And the last one, Ana Patricia. Present teacher. Okay. All right, people. It was a pleasure to have you here in this video conference. Let's see you tomorrow, okay? Have a wonderful night. Bye-bye, people. Bye, good night. Teacher, Bye. Bye. por curiosidad, me anotó. Porque... Mm... Y es no me cuando me la mencionó, ¿eh? Sí, la mencioné. Ah, vaya, la maravilloso. Mencioné. Sí, pero yo no le dije presente. <risa> pues sí, la Perdón. Mencioné. Estaba dormida. Perdón. Oh, God, Carla. No funciona, <risa> ah, ese, probablemente. Es el, es el post, el post eh, temblor. <risa> Ella era la que estaba postezando por eso. Mentira. Ah, yo diciendo que era Lea. Sorry, Lea. Lo siento, la traición. Lea. Lo siento, Lea. La traición, la decepción. Y le paso ah, el screen. Toma, me ah, 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 ah. Me voy sin honor. Bye, bye. 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 Good night, good night. Good night, good night everybody. Good night. All right, mister, listen up. Eh, estos 10 minutos básicamente son para eh, okay. aclarar cualquier punto que usted tenga dudas, ya sea de esta clase, all right, o clases anteriores. Así que I'm all ears. So, si tenemos alguna pregunta con relación a cualquier tema o algo relacionado a la plataforma, pues this is the time for you. Quiero ver... No, porque los temas pasados los logré comprender y los ejercicios y todo bien. Ah, ok. Y este tema, sí, no, no, no es muy complicado porque solo es de agregar el, el ING al verbo y saber utilizar el, la conjugación del tiempo. Exactly, right. Solo saber eh, conocer que el verbo to be juega un papel bien importante también. Porque uh -huh. dependiendo del subject, así va a ser la forma del verbo to be que usted va a colocar, ya sea am, um, si es en primera persona, uh, are, mm. si es cuando hablamos de you, we, or they, o is, si ya estamos hablando de una tercera persona. Uh -huh. Y obviamente después el verbo con ing, sea cual sea el verbo que estemos utilizando. Sí. A excepción de los verbos de no acción que mencionábamos anteriormente. Ah, sí, pero ahí sí no tengo mucha duda, teacher. Thank you. Ah, ok, very good. Very good. Eh, what about with the platform? ¿Cómo vamos en la plataforma? Lo que trato de hacer es que cada noche que finaliza la clase, uh -huh. hago los ejercicios de ese día. Porque ah. como 
está fresca la mente del, de lo que estuvimos viendo, es más fácil. Es correcto, eso sí, es tiene razón. Ya, yeah, uh -huh. no, no, that's cool. Perfecto, entonces, estamos bien hasta acá, Mario. No more questions related to that. Everything clear? No, todo bien. Ok, perfecto, me alegro escuchar eso, Mario. Bueno, uh -huh. entonces, si no tenemos nada más que agregar, eh, entonces sí lo dejo descansar, Mario, ¿ok? Está bien, teacher. Ok, very good. See you tomorrow. See you. All right, bye, Mister. All right, so basically, uh, the main topic for tonight it was present continuous to express future. Remember that we can use the present continuous to express a future mostly when we add time expressions like tomorrow, tonight, next week, next weekend, next year, right? Even next month, in five minutes, in two minutes. Remember, those expressions make right, the whole structure to have a different meaning, right? To talk about that, those activities in progressive but expressive future. Like if you say, I am finishing the class in three minutes. So that one is expressive future, right? Even if you are talking about an action that apparently is happening at the moment of speaking, but the time expression is the one that makes the action to be in a future time. So that was the topic for today and tomorrow we will continue learning, you know, about the structure and practicing some conversations. So see you in the next class.